ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி மத்தி மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் மத் சென்னை சைடு எல்லோரும் மத்தி மீன்னு சொல்லுவாங்க சவுத் சைடு எல்லோரும் சூட மீன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த மீனில் நிறைய முள் இருக்கும் முள் இருந்தாலும் இந்த மீன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொறிச்சாலும் குழம்பு வச்சாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே மீன் குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க அது நல்லா பொறிஞ்சு வரவும் இஞ்சி பூண்டு நச்சு வச்சுருக்கேன் இடித்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கோங்க அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதனால் டேஸ்ட்டாக போடாமல் இடித்து வச்சிங்கன்னா அந்த வாசனை நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நான் சென்டரில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பச்சை மிளகாயும் ரெண்டு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் இடித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு கொஞ்சம் குழம்பு திக்காக இருக்கும் அதுக்காக டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் குழம்பில் சின்ன வெங்காயம் நிறைய சேர்த்தா நல்லா ஹெல்தியும் கூட நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் திக்னஸ் கொடுக்கும் குழம்புக்கு அப்புறம் தக்காளி கட் பண்ணாமல் அரைச்சி ஊற்றிருக்கேன் இந்த திக்னஸ் வருன்றதுக்காண்டி டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் தக்காளி இருந்துச்சுன்னா யூஸ்வலாக எடுத்து வெளியே தான் வைப்போம் இது கிரேட் பண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு வதக்கியாச்சு இந்த மாங்காய் மீன் குழம்புக்கு எப்போவுமே மாங்காய் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முருங்கைக்காயும் போட்டால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி முருங்கைக்காய் கிடைக்கல அதனால் வெறும் மாங்காய் மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மல் மிளகா ம மஞ்சத்தூள் மூணு ஸ்பூன் மிளகா பொடி அப்புறம் நாலு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வளர்ந்தோம்னா கரெக்டு இந்த இதை போடுவோம் இந்த பொடி எல்லாம் போடுங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் புளி தண்ணி ஊற்றி ஊற்ற போகிறேன் ஏன்னா கறிகிற மசாலான்றதுக்காண்டி கொஞ்சம் பு கொஞ்சமாக புளி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளறி அந்த மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கிளறிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்க அந்த புளி தண்ணியை ரெண்டு கப் புளி தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றி கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நல்லா குழம்பு கொதித்து வந்துருச்சு இந்த மத்தி மீன் சூட மீன்னு சொல்கிற மத்தி மீனை இதில் குழம்பு போடுவேன் அப்போ நல்லா குழம்பு கொதித்து வரவும் கொஞ்சம் தேங்காய் ஊற்றுவேன் மீனெல்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இறக்க போகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து இறக்குனீங்கன்னா நல்லா அந்த மாதிரி எண்ணெயெல்லாம் திறந்து மேலே மேலே வந்துடும் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க இன்றைக்கி சாட்டர்டே ஸ்பெஷல்னால் மத்தி மீன் குழம்பும் மத்தி மீன் ஃப்ரையும் பண்ணியிருக்கேன் இது சும்மா இஞ்சி பூண்டு மிளகா பொடி மல்லி புளி தண்ணி ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி பிரானும் பண்ணியிருக்கேன் பிரானோட ரெசிபியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மத்தி மீன் குழம்பு மீன் ஃப்ரை பிரான் மசாலா சாட்டர்டே ஸ்பெஷல் டுடே இந்த இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த குழம்பு உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ